はい始まりましたはいこんばんは、はい、こんばんはスパイチャンネル山田ですお今日はめちゃくちゃ綺麗ですよねもういいねクリスマス前<笑>ちょっとね今日鼻がですねちょっと<笑>それいいですね、はい、ちょっと鼻声で申し訳ないですここね今ねラインの前にラインヤフーの前にいます十八回数そうなんですよそうなんですよニュースありましたもん、ね、ニュースがあったんでもういたいても立ってもいられなくなってこう来たんですよもう、はい、というのは今日ですよお昼の十二時ぴったりに日経新聞がこれドーンとニュースです、はいでそ,それでニュース、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど、はい、LINE の情報が日本人のですね、はい、情報がまあ漏れたんじゃないかと個人情報が、はい、40, 万人40万人ですね、はいはい、すいって言ってますよねでただ、まああのー、要するにそのクレジットカード情報とか本人が識別できるようなものはないとかっていう,う話にはなってますけれども、はい、まだまあ分からないような状況で今、まあはい、一方がわっと出たというところの状態ですね、はいはい、でもうすぐに僕取材しましたいろんな人にわっと、はい、もう韓国にも何なら連絡してそうです、はい、やりましたけどこれね、あのー、今回の報道ではいろんなところをその後出してますけどあ本当のことはあんま書いてないですね、はい、なので今日はちょっとねもうそれここで怒られるかもしれないですけど言っちゃおうかなと思ってます,すはい、はい、こんな本社の前で言っていいんですかもういいんじゃないかと思いますね<笑><笑>鼻声だし、はい、で、あのー、まず1個目ですね、はい、誰がじゃあ攻撃したんだと思いますこれあもうどうせいつものどっちかでもこれはもうはっきりと中国ですあそうですか、はい、これはもう内部で分かってますでこれ初めから言っておきますけど、はい、これね発覚してって会社が気づいたのは10月半ばなんですよ。えそうですあ10月半ばに気づいていて、はい、で報告して総務省と一緒に調査ずっとしたんですよ。はい、あそういういことなんですか1か月かかってるんですよ。へでその間にいろいろどういうことが起きたんだとかいろいろ調査をした上で、はい、結局今日、はい、実は LINE 側が総務省にその調査結果を提出する期限だったんですよ今日なるほどそれで,で,でこれを今日提出したからお昼にちょうどいいタイミングでメディアの方々が報じてくれたとなるほど、ね、いうこういう経緯なんですよ、はい、でただまあまあ LINE が危ないっていうのはみんなね言われていて<笑>であのこれまでありましたね僕これ何回目ですかこれ前 LINE はね、まあ、あの四谷にありましたけどこれ2回目ですよね<笑>これ四谷から今気を以上にこっちね移動したんですけどなぜかというとこれ10月から LINE と Yahoo が一緒になって、はい、あと Z ホールディングスっていうのも一緒になって、はい、LINE、Yahoo って会社になったんですよね、はい、でこれ何が変わったかって言ったら LINE の影響力が強くなったんですよ、うん、LINE が強くなったんだろうですねでそれを裏で、まあ、ソフトバンクがいてそういう方向に、まあ、まとめ上げたというのが10月のあ組織改編ですね、はい、でそれを受けて、えーまあ、今回ですよね、はい、もうすぐじゃないですか1か月、ねうん、そうですね半,半月ぐらいでもうあのそのアクセスされていて中国から、はいはい、で,で、まあ、などういうふうにアクセスじゃあされたのかということなんですけど、はい、これね中国のハッカーが韓国のネイバー社のシステムに入り込んだんですよそうですねそうなんですよ、はい、で,でなんで韓国のネイバー社のシステムに入ったのに日本人の情報が漏れてんだと、うん、思い出してくださいこれ2021年の3月です3月ですかね1月か3月かあの辺り大変な問題になったんですけど、はい、LINE の情報が、はい中国の開発者によってアクセスされていて、情報漏れてました、ねはい。これめちゃくちゃ大問題だったんですね。はいはい、もうもうニュースバンバンね,ねやられてなりました。はい、でその時にライン側はですね、はいえー、もうこんなことはありませんと。でなぜかというとこれまで日本人のラインので使われている情報っていうのは韓国に実は言ってましたと。うん、だけど今回こういうことがあったんで、もう全部日本人の情報は日本のサーバーに移動しますと。はい、まあいうことになったわけですあの時。ね、そうなんですよ。半年ぐらいかけて調査とかいろいろやってですよ。で、その上で結局まああのー、もう日本に全部情報が来てるので、韓国に情報が漏れることはありませんということを解決したんです。2021年とかですね、あのあたりに。にもかかわらずですよ。今年の8月ですよね。今年の8月にあのー、まずあったのが、えー、ヤフーとまあラインが合併するっていう話の中で。ヤフーっていうと検索エンジンありますよね、はいはい、みんな、はい、あの検索エンジンは今実は裏にあるあの検索エンジンっていうね技術は Google のもの使ってるんですけどそ,す、ね、それをネイバーのものに変えるんだと、はいはい、いう話が動画で中でありましたね、はい、でそれで揉めて中で、はい、で,でももう事前に情報取っちゃってたと<笑>でネイバーがでそれがあれは400万人ですよ当時の検索情報とか、はい、多分いろんなね属性情報とかいろんなものを含めていっているということだったわけですよ、うん、でそれですいませんともうやりませんからってことでねまた安全やりますって言ってたらこれですよ今日今回また<笑>ねでねこれねちょっとね
あれなんです僕言いたいのはこれ、はいはいはい、これね日経新聞とか、まあ、日本のメディアの新聞ちょっとね見てるんですけど、はい、ここにね書いてるんですよ皆さんこれ読んだらあの安心するかもしれないですけど記事にこう書いてます、はい、LINE ヤフーとネイバーは、はい、ネイバーというのは韓国の会社ですね、はい、は技術面で協力をしており、はい一部の社内向けシステムを両社で共有共通化していますと、うんうん、だからそこにそこから一部から情報が今回漏れたんですと、うんはい、いう書き方をこれしてるんですよ、はい、でねさっき1個目あの公益者は中国だって言いましたね、はい、でもう1個2個目これ書かれてないこと、はい、ねこれで、えー、一部の社員向けシステムを両社で共通化してるって言ってますけど、はい、こんなのね中の人聞いたら違いますよ書いてますよはっきりメインプロダクト LINE の、はい、サービス全部ネイバーだ<笑>で全部つながってるあなるほどでね何が問題かというと、はい、そのさまた戻りますけど日本人のデータを全部日本に移しますっていうことを、うん、それが重大なことだったわけですよ、はい、2021年のねその後からずっとそうで,、はい、でみんなそう信じてたわけじゃないですか、はい、ねその前もそうだったように、うん、あのー、その前からね LINE の人たちはみんな都庁とか自治体の人たちもみんなね、えー、LINE 使ってる情報っていうのは全部、はい日本にあるんですよと、はい、海外とかねネイバー韓国の会社だから韓国に情報行っちゃってるってことはないですよってことを言う、うん、嘘ついてたんですよ、うん、でだからあれ発覚した時みんな怒ったわけですよ2021年の時ね、はい、でその後彼らはもうないですと、うん、日本に全部移動しましたと言ってるにもかかわらずこれね今僕が言った話はどういうことかというと LINE の日本のシステムに韓国のネイバーの人がフリーパスで多分入れてるんですよああそういうことかそういうことなんですよということはもともとね問題の時は韓国にあった日本人のデータは日本に戻ってたと言ってたんですけど、うん、いや戻ってますよね、うん、で日本のサーバーに全部日本人のデータ置いてますと、うん、ですけど,けれどもネイバーの人が、うんね、ワイヤーつないであって、はいはいはい、光クエブルかなんかわかんないですけど、うん、Google あ,のあれじゃないですよクラウドじゃないですよなるほどでシステムにアクセスできるんだったらそうです全く意味ないですよで今回起きたのはそのことじゃないですかだからもっとこれ本当重大なことなんですよなるほどこの記事で言ってることじゃないぐらいのレベルじゃないことが起きてるので、うん、これは本当に総務省もそのね指導とか前回指導でしたけど、はい、ちょっとこれ本当にやらないと950万人が使ってるんですよ、うん、これ<笑>そうなんですねそうなんですよだからこれ本当にやらないとまずいですよということで、うん、あねその韓国ないネイバー関係の人も、はい、いろんな人もそうですけど、はい、逆に僕は心配されるぐらいですよ大丈夫かと<笑> 3回目ですよこれしかも<笑> 3回目ですよ3回目ですよ使ってます LINE 大丈夫です使ってます<笑>、まあ、みんな使いますよね<笑>、はい、だから安心して使えるようにしてほしいじゃないですかやっぱり、ね、確かにそのメッセージそのものは暗号化されてますから、はい、今日ね中身は見れなかったとしてもでも誰がどことやり取りしたとかでね僕ここ言いたいんですよあの、はい、これ僕の取材をもとにしてこれ全部話してるんですけど、はい、LINE, の LINE ヤフーの方で、ね、反論があるってことはぜひ本当に教えてほしいんですよ<笑>本当にちゃんとここではあのその後もねちゃんと紹介しますから、はい、でそれぐらい自信を持って言ってるんですけど、うん、でもちゃんとしてもらわないとそうですこれちょっとやばいですよっていう話をねどう,どうするのがいいですか結果的にもうねあのー、これは差別的なことでも残念でもないですけど、はい、ただ日本国産日本人に9500万人ですねが使ってる、はい、もうインフラですよ、うん、なのでこれは日本が管理できる体制に持っていかないとなるほど日本人の生命財産守れないじゃないですか、うんでね、もっと言いますけどね、実は今年の夏ぐらいの段階で、はい、アメリカの情報機関の関係の人たち、はい、そういう関係機関、はい、LINE 調べてましたよ、中身を教えてくれなかったんですよ、そうですか調べてたへえ。そういう話ですよ、なるほど分かんない、何,何,やってる何を調べたか分かんないですよ、へただ、まあ、日本のものでありながら日本のものでない、うん、っていうことは、やっぱりちょっと考え直さなきゃいけないんじゃないかなっていうと思いますよね。はい書いてないですけどね、メディアには。はい、ちょっと。で、もう一個言っときます、はい。もう一個。中国から来てますからね。中国。中国のハッキングですから。はい、中国のハッキングの目的は。で、内内部情報仕分けするんですか。だって、九百九千五百万円使ってるんですよ、まあね。で、誰がどこと繋がってるかも知りたいでしょうし。はい、で、これ記事で言ってる以上に、くっついてるね、ネイバーとライン。日本のラインは。なので、これごまかしてますけど、広報,広報発表では。でも一部じゃないですよ。ネイバーは切り離せないんですかネイバー今大株主なんですよでだから切り離せるんですよ本来ならばそうしてたんですよ、うん、それが今回の10月の組織開閉の時にまたくっついちゃったくっついて LINE が上になったじゃないですかで一部の人はそれに記念をやっぱ政府の人とかは
ラインが上になっちゃったものに対するちょっと懸念は持たず持ったという部分です。あるんですよでも実際もう結果出たじゃないですかこうやってうで、ね、韓国に入られて、うん、でなんでかなんでかしないけど韓国が日本のアドレスでねあの、うん、皆さんのユーザーのデータにアクセスできてて韓国から、うん、でそれ抜かれてたわけですよね,そうですねだからもうこれまで僕たちがここで言ってきたことがマジで証明されたわけですよね、はい、だ,かだからもうちょっとやばいですよ言ってやってください言ってるもうね18回いや言ってやってるなしたら逃亡しない<笑>言うわけにいかないですけど<笑>ちゃんとしろこちらいやこちらの人は悪くないんですよね、多分一生懸命やってると思うんですよ。はい、ですけど、ただ、まあちょっと資格がね、もうちょっとないかなと、あと日本政府もちゃんとしなきゃだめだと思うんですよなるほど、これをちゃんと首相が会見でもやって、そうですね、これをどうこうこうだっていう国際問題にするようなぐらいの話にすれば、うんうん、もうちょっと皆さん、意識変わると思うんですよ、はい、安全に使わせてください、お願いします、本当に、岸田さん。と、はい、いう話で、緊急ライブ、緊急ライブ、はい、ちょっと鼻詰まって、ねお、苦しいでしょうけど、大丈夫です<笑>はい、ありがとうございます。